हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम करेंगे क्लास इलेवन बिजनेस स्टडीज एंड टॉपिक इस वीडियो में हम दो कवर करने वाले हैं फर्स्ट वन इज चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड सेकंड हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज टूवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस नाइनटीन ठीक है सो सबसे पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं अपने पब्लिक सेक्टर के रोल से सो पब्लिक सेक्टर का अभी तक कैसा रोल रहा है और कैसे कैसे रोल उसके चेंज हुए हैं वो सभी हम पढ़ने वाले हैं अगर बात करें इंडिपेंडेंस की ठीक है उस समय पे क्या था प्राइवेट सेक्टर वाज अनविलिंग टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर जो था वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता था कि ऐसे प्रोजेक्ट में या ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया जाए जब बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में उनके फंड यूज हो ठीक है यानी जैसे हैवी इंडस्ट्रीज होती है ठीक है उन जगह पे वो बिल्कुल पैसा नहीं लगाना चाहता था और ऐसी जगहों पे भी पैसा नहीं लगाना चाहता था जहां से उनको प्रॉफिट कम मिले या ना मिले जैसे कि आपके असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं प्राइवेट सेक्टर ने अपने पूरे हाथ खींच लिए थे उसने साफ साफ मना कर दिया था कि भाई हम इतने पैसे नहीं लगाएंगे तो क्या हुआ अभी तो कौन करेगा किसी को तो करना ही था ना सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इट डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू इकोनॉमी सो so, इन सब के रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई गवर्नमेंट ने उठाई गवर्नमेंट कहती है भाई हम जो है हम करेंगे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है ये भी प्रोवाइड कराएंगे प्राइवेट सेक्टर नहीं करा तो क्या हुआ हम है हम करेंगे तो देखते हैं गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या किया सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्या किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया देखो इसमें पढ़ते हैं क्या हुआ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ठीक है इंडिपेंडेंस से पहले की अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी ऊपर पढ़ा था हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था बिल्कुल भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आती है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज पार्क वगैरह ये सब चीज आती है इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप नहीं था है ना स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस अभी जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अच्छे से तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा होगा सपोज ट्रक्स रेल्स ये सब नहीं है हमें अपने गुड्स जो है किसी दूसरी स्टेट तक पहुंचाने हैं या किसी दूसरी कंट्री तक पहुंचाने तो हम कैसे बचाएंगे बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के नहीं है पॉसिबल है ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा अब सोचो आप ही हो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया कोई भी फैक्ट्री खड़ी कर दी कुछ भी आप उसके अंदर प्रोडक्शन करेगी कर दी कुछ भी आप उसके अंदर प्रोडक्शन करें किसी भी चीज की डिमांड भी अच्छी है लेकिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल नहीं है कि आप अपने गुड्स को दूसरी जगह पे पहुंचा सकें सो so, इससे क्या होगा गुड्स आपके बड़े बड़े खराब हो जाएंगे आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा क्यों क्योंकि कैसे पहुंचाएंगे आप तो वही सिचुएशन थी उस वक्त ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह पावर वगैरह ये सब चीजें इतनी नहीं थी जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी और अपना आया प्राइवेट सेक्टर फिर प्राइवेट सेक्टर क्या बोलते हैं इन सब चीजों में इट इज नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था कि वो हैवी इंडस्ट्रीज में पैसा लगाए या ऐसी जगह पैसा लगवाए जहां बहुत ज्यादा उसके ह्यूज फंड यूज हो रहे हैं उसका रीजन क्या था कि उनके पास ट्रेन पर्सनल नहीं थे या फिर फाइनेंस नहीं था मतलब कोई भी रीजन हो सकता है इनमें से जिसकी वजह से वो कतरा रहे थे या हेजिटेट हो रहे थे ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर पॉल्स इन गवर्नमेंट सो ये जिम्मेदारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट सेक्टर हट गया तो डेवलपमेंट कौन करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे गवर्नमेंट बनाएगी सो so, देखते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर ने और क्या क्या किया सेकेंड पॉइंट है आपका रीजनल इम्बैलेंस रीजनल इम्बैलेंस रीजन से मतलब पता है ना आपको स्टेट्स है ना अलग अलग एरियाज बोल सकते हैं या फिर इम्बैलेंस मतलब इन सो हर एक जगह पे हर एक एरिया में अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट था कुछ एरियाज ऐसे थे ना ज्यादा डेवलपमेंट था कुछ एरियाज ऐसे थे जहां कम डेवलपमेंट था अब जैसे कि अपना अभी देख लीजिए अब जैसे दिल्ली मुंबई जैसे जो सिटीज हैं वो ज्यादा डेवलप्ड हैं बिहार और यूपी जैसे जो स्टेट्स हैं वो बहुत कम डेवलप्ड हैं ठीक है सो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वॉज लिमिटेड टू फ्यू एरियाज लाइक पॉट टाउन ठीक है आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस था या इंडस्ट्रीज थी वो बहुत लिमिटेड एरियाज में थी जैसे कि पोर्ट टाउन ज्यादा जो अच्छे एरियाज होते हैं पॉश एरियाज होते हैं सिर्फ उनमें ही थी ठीक है बैकवर्ड एरियाज में आपकी इंडस्ट्रीज नहीं थी बट आफ्टर 1951, 1951 के बाद क्या हुआ आपका आया फाइव ईयर प्लान 
सो फाइव ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने क्या किया कुछ एंटरप्राइजेस बनाए कुछ एंटरप्राइजेस बनाए और कहा बनाए बैकवर्ड एरियाज में ठीक है बैकवर्ड एरियाज में इसलिए बनाई ताकि वहां के लोगों को जॉब मिल सके यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इकोनॉमी uh, डेवलप हो और साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके सो दिस इज डन टू रिमूव रीजनल डिस्पेरिटी सो ये किस लिए बनाई गई ये किस लिए किया गया बैकवर्ड एरियाज में जो इंडस्ट्रीज बनाई गई उसका रीजन ये था कि जो रीजनल डिस्पेरिटी थी यानी हर एक रीजन के जो डेवलपमेंट में जो डिफरेंस था उसको खत्म कर दिया जाए और बैलेंस लाया जाए ठीक है बैलेंस इन डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन ये कोशिश थी कि हर एक रीजन में बराबर की डेवलपमेंट हो थर्ड पॉइंट देखते हैं आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मीनिंग है आपके पास रिसोर्सेस कार्स है सबको पता है तो उन थोड़े से रिसोर्सेस का बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमम यूज करना इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल So, कुछ लार्ज इंडस्ट्रीज थी काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी बड़ी बड़ी जैसे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स नेचुरल गैस पेट्रोलियम इनको बनाने के लिए इनको सेटअप के लिए हमें किन की चीजों की जरूरत थी बहुत सारी कैपिटल की गवर्नमेंट के रिसोर्सेज की एंड मास स्केल प्रोडक्शन की यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन की ठीक है सो so, ये सब कभी पॉसिबल था जब भी गवर्नमेंट हाथ में लाए क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल के पास किसी एक जनरल पब्लिक के पास तो इतना सारा पैसा आएगा नहीं कि वो सब एकदम से अपने पैसों से ये सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दे सो so, इन सब को इकोनॉमिकली किया जाए इन सभी रिसोर्सेस का इकोनॉमिकली यूज कैसे होगा जब हमारे पास प्रॉपर कैपिटल होगी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होंगे और मास स्केल प्रोडक्शन होगा है ना तो इन्हीं बेसिस पर जो है आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ पाएगी इसलिए ये एरियाज वर टेकन अप बाय पब्लिक सेक्टर इसलिए इन सभी एरियाज को पब्लिक सेक्टर ने ले लिया सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चेक ऑवर कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक फार्म इस लाइन का क्या मतलब है पहले ये पॉइंट की डिटेल में हम पढ़ते हैं जिससे हमें इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सो so, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए वेरी फ्यू पीपल वर विलिंग टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज बहुत कम ऐसे लोग थे प्राइवेट सेक्टर में जो इंटरेस्ट लेते थे कि भाई हमें हैवी इंडस्ट्रीज में अपने पैसे लगाने हैं इट कुड लेट टू इसकी वजह से क्या हो सकता था वेल्थ गेट्स कंसेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स जो वेल्थ है जो पावर है वो बहुत ही गिने चुने लोगों के हाथ में होती ठीक है बाकी सब लोग तो ऐसे ही खाली जॉब कर रहे होते या कुछ भी नहीं कर रहे होते और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता जैसे कि जो कि इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे क्या होता मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस चालू हो जाती ठीक है मोनोपोली क्रिएट हो जाती है अब जैसे कि मैं हूं मैं कोई मैंने इंडस्ट्री खोली ठीक है और कि कोई वैसी इंडस्ट्री नहीं खोलना चाह रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ऐसी इंडस्ट्री में कोई पैसा नहीं लगा रहा है तो मैं मोनोपोली क्रिएट कर लूंगी ना मैं तो अपनी मन मर्जी के प्राइस पर कोई भी रख सकती हूँ है ना इनक्वालिटी इन इनकम इनकम में इनक्वालिटी हो जाएगी अब जैसे कि मैं ज्यादा अर्न कर रही हूँ तो मैं डे बाय डे रिच होती जाऊंगी मेरे पास डे बाय डे ज्यादा पैसा बढ़ता जाएगा ठीक है क्योंकि नया कोई इंसान ऐसा है ही नहीं कोई ऐसा और इंडिविजुअल है ही नहीं जो खुद से ये चाह रहा है कि भाई मैं भी पैसा कहीं इन्वेस्ट करूं और मैं भी कोई इंडस्ट्री खोलूं सो पब्लिक सेक्टर सेट लार्ज इंडस्ट्रीज तो अब कौन आया पब्लिक सेक्टर आया पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन देने के लिए लार्ज इंडस्ट्रीज स्टार्ट करी इट्स इनकम इज शेयर बाय लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड पब्लिक और जो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी इनकम थी उसको कौन कौन शेयर करता था जितने भी एम्प्लॉयज में वर्क करते थे वो और साथ में जनरल पब्लिक उसको भी पैसा उसको पैसा कैसा मिलता था क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर की अर्निंग्स है वो सारे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगी और एंड में इट लास्ट वो पैसा यूज कहाँ पे होगा वो पैसा यूज होगा जनरल पब्लिक जो है उसके वेलफेयर के लिए यूज होगा है ना तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई यानी सब में शेयर हो रही है लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे कि मैं हूँ या जैसे कि आप हैं कोई इंडस्ट्री है आपकी आप लोग जो है पैसा कमा रहे हैं उस इंडस्ट्री से तो आप लोग थोड़ा ना ऐसे समाज सेवा करोगे नहीं कि अपना सारा पैसा जो है समाज सेवा में फ्री में बांट दो जैसे गवर्नमेंट कर सकती है तो इसीलिए क्या हुआ इट प्रिवेंट कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन पार्क पब्लिक सेक्टर इन एरियाज में गया ठीक है इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को कंपटीशन दिया जिसकी वजह से क्या हुआ वेल्थ की जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब वेल्थ जो एक ही इंसान के पास या कुछ इंसानों के पास ही वो अब डिस्ट्रीब्यूट होने लगे यानी सबके पास वेल्थ सबके पास पैसा होने लगा फिफ्थ पॉइंट है आपका 
इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन और ये लास्ट पॉइंट है आपका इस टॉपिक का ड्यूरिंग फाइव ईयर प्लान इंडिया वॉज एमिंग टू बी सेल्फ रिलायंट ठीक है जब फाइव ईयर प्लान की बात थी तब क्या था कि इंडिया क्या सोच रहा था वो सेल्फ रिलायंट बन जाए ठीक है सेल्फ रिलायंट से मतलब है मतलब जैसे कि आत्मनिर्भर होना मतलब अपने ही देश में प्रोडक्शन करना है नॉर्थ वैसे सब्सिट्यूशन का मतलब तो आपको पता है ना जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा सब्सिट्यूट करना है एक चीज की जगह कोई दूसरी चीज जैसे टी की जगह कॉफी पी लो या कॉफी की जगह टी पी लो है की बात होती है ना ऑलमोस्ट सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इम्पोर्ट हैवी मशीनरी फॉर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस अब आप क्या कर रहे हो इंडस्ट्री खोल रहे हो ठीक है इंडस्ट्रीज लगा रहे हो लेकिन आपको क्या कर रहे हो इंपोर्ट कर रहे हो हैवी मशीनरी यानी जो प्रोडक्शन में जो हैवी मशीनरीज यूज हो रही है उसे इंपोर्ट कर रहे हो ठीक है तो ऐसे थोड़ा काम चलेगा कि इतनी भारी भारी मशीनें जो है बाहर से कहीं से आप मंगा रहे हो बहुत खर्चा हो जाएगा इसमें है ना इससे हमारा इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया पब्लिक सेक्टर ने क्या किया पब्लिक सेक्टर ने हैवी इंजीनियरिंग में अपने पैर जमाने शुरू करे यानी पब्लिक सेक्टर ने जो प्रोडक्शन का काम कर रही थी वो इंडस्ट्रीज उसने खोली थी उसके साथ साथ क्या किया हैवी इंजीनियरिंग भी स्टार्ट कर दी इसका मतलब है जो मशीन वगैरह है हैवी मशीन है उनका भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया विच वुड हेल्प इन इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन जिससे क्या हुआ हम जो इम्पोर्ट करवा रहे थे मशीन पहले ठीक है वो इम्पोर्ट कराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन मशीन का प्रोडक्शन अब हमारे ही कंट्री में हो रहा था है ना इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन से इधर मतलब है इम्पोर्ट को बिल्कुल सब्सिट्यूट कर देना हटा देना और खुद के ही देश में प्रोडक्शन करना पब्लिक सेक्टर कंपनीज कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जैसे एस टी सी एम एम टी से ना एक्सपेंड करना शुरू हो रहा है एक्सपोर्ट यानी इम्पोर्ट भी हो रहा था और साथ में एक्सपोर्ट भी हो रहा था दोनों चीजें हो रही थी सो so, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस नाइनटीन 1991 से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जो चेंजेस आए थे वो सभी हम पढ़ने वाले हैं जैसे आया था ना आपका लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन काफी सारी चीजें आई थी तो वो सभी हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट है आपका रिडक्शन इन रिजर्व इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर अभी पहले क्या था पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ इंडस्ट्रीज रिजर्व थी कि अगर ये इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकती है या नई इंडस्ट्री अगर सेटअप होनी है तो आपका पब्लिक सेक्टर ही स्टार्ट करेगा प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट कर सकता है इन इंडस्ट्रीज को सो so, अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की बात की जाए तो पूरी 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो रिजर्व थी यानी सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही था जो इन इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर सकता था या सेटअप कर सकता था अब फिर आई बारी नाइनटीन की ठीक है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या हुआ आपकी सेवनटीन से कितनी इंडस्ट्रीज कर दी गई एट इंडस्ट्रीज यानी फिर क्या था एट इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसे सिर्फ पब्लिक सेक्टर स्टार्ट कर सकता था ठीक है फिर आई 2001 की बारी इसमें क्या हुआ सिर्फ तीन कर दी सिर्फ तीन ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पे सिर्फ जो है पब्लिक सेक्टर का राज होगा और बाकी सभी जगह जो है प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता है वो कौन सी थी एटॉमिक एनर्जी आर्म्स एंड रेलवे ठीक है ये तीन इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहां की सिर्फ आपका पब्लिक सेक्टर ही एंटर कर सकता है ठीक है प्राइवेट सेक्टर कैन एंटर इन ऑल एरियाज एक्सेप्ट दीज थ्री यानी प्राइवेट सेक्टर जो है हर जगह एंटर कर सकता है सिर्फ इन तीन इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सारी जगह प्राइवेट सेक्टर जो है इंडस्ट्री सेट कर सकता है सेकंड देखते हैं डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स अभी डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इसका मतलब क्या है डिस इन्वेस्टमेंट अब जैसे कि इन्वेस्टमेंट वर्ड तो आपने सुना होगा कहीं पैसा इन्वेस्ट करना जैसे शेयर्स खरीद लिए है ना कहीं पैसा लगा दिया आपने तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट बिल्कुल उसका अपोजिट है यानी अगर आपने अपने शेयर्स बेच दिए या वहां से पैसा विड्रॉ कर लिया तो वो हो गया आपका डिस इन्वेस्टमेंट तो ये किसने किया आपके पब्लिक सेक्टर ने किया पब्लिक सेक्टर ने क्या किया सेल इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट और पब्लिक इसने अपने इक्विटी शेयर बेच दिए किसने पब्लिक सेक्टर ने किसको बेचे चाहे कोई प्राइवेट आगे खरीद लो चाहे कोई पब्लिक या फिर पब्लिक से मतलब जनरल पब्लिक में कोई भी इंडिविजुअल आएगा और आके इनके शेयर्स खरीद सकता है ठीक है अपने शेयर्स बेच दिए तो देखते हैं इसमें क्या किया गवर्नमेंट विदड्रू इट्स होल्डिंग्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ठीक है अपनी होल्डिंग्स यानी अपने शेयर जो थे गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर ने वो बेच दिए वहां से पैसा अपना निकाल लिया एंड एनकरेज 
पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर और इस चीज पर जोर दिया कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं वो इस चीज में पार्टिसिपेट करे वो हमारे शेयर्स खरीदे उसका रीजन क्या था ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया उसके कई सारे रीजन थे ये जो प्राइवेटाइजेशन किया गया इसके बहुत सारे रीजन थे ये डिस इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया रिलीज अमाउंट ब्लॉक इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था ठीक है उस पैसे को रिलीज करने के लिए निकालने के लिए ऐसा किया एंड यूज इट फॉर सोशल वेलफेयर ठीक है गवर्नमेंट ने क्या सोचा अपने कुछ शेयर जो है अपना बेच देते हैं प्राइवेट लोगों के हाथ में और उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से हम सोशल वेलफेयर का काम करेंगे रिड्यूस डेट एंड इंटरेस्ट बर्डन अभी गवर्नमेंट को जो है बहुत सारा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा था उन्होंने भी पैसा उठाकर कहीं से जो पैसा इन्वेस्ट किया था इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में उसके बदले काफी सारा इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ रहा था तो ये चीज अब कम हो गई क्यों क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए उनको काफी सारा पैसा मिल गया तो उनका ये बर्डन काफी कम हो गया ट्रांसफर रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर अभी वो पब्लिक सेक्टर यूनिट चले या ना चले उसको लॉस हो ये रिस्क था पहले पब्लिक सेक्टर में लेकिन शेयर्स ट्रांसफर करने के बाद शेयर्स बेचने के बाद प्राइवेट सेक्टर को क्या हुआ ये लॉस का जो रिस्क है कि कंपनी डूब जाए या सो बात हो ये सारा रिस्क किसको मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को यानी प्राइवेट हैंड्स के हाथ में ये रिस्क चला गया और जो पब्लिक सेक्टर है वो बिल्कुल फ्री हो गया रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल अब इन यूनिट्स पे गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल कम करने के लिए रीजन ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि थोड़ा बहुत कंट्रोल यहां से अगर कम हो जाए तो अपना ध्यान और कहीं भी दे सके ठीक है और कोई प्रोडक्टिव काम की तरफ अपना ध्यान दे चुक, दे सके या फिर ये जो इंडस्ट्रीज जो थोड़े सिक यूनिट से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आएगा तो वो और अच्छे से परफॉर्म करेगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो नहीं चाहेगा कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं चाहेगा कि भाई मेरे को लॉस हो है ना तो वो उसके हाथ में अगर कंट्रोल चला जाएगा तो वो और अच्छे से उसकी देखरेख करेगा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते फिर भी थोड़े से लेजी होते हैं है ना तो शेयर्स अगर जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में चले जाएंगे तो गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाएगा और साथ में उनका रिस्क भी कम हो जाएगा सो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं पॉलिसी फॉर सिक यूनिट्स अब सिक यूनिट्स के लिए सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई सिक का वैसे बेसिक मीनिंग क्या होता है सिक का मतलब होता है जैसे अगर इंडिविजुअल की हिमिन की बात की जाए तो मतलब बीमार होना है ना सो सिक यूनिट से मतलब है इंडस्ट्रीज का बीमार होना इंडस्ट्रीज कैसे बीमार होती है यानी उनको लॉस होने लग जाना सो so, ऐसी यूनिट्स जिनमें लॉस होने लग गया था उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई ऑल लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स फॉर हैंडेड ओवर टू बी जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जो कि लॉस बनाने लग गई थी यानी उनमें लॉस होने लग गया था वो सारी किसको दे दी गई बी को ठीक है ये एक बोर्ड था इसके हाथ में दे दी गई वो सारी यूनिट्स तो अब ये डिसाइड करेगा ये डिसीजन लेगा भाई कौन सी बहुत ज्यादा सिक यूनिट्स है और कौन सी जो नॉर्मल सिक यूनिट्स है जो बहुत ज्यादा सिक यूनिट्स है वेरी सिक यूनिट्स है उनके साथ क्या किया जाएगा वाइंड अप वाइंड अप से इधर क्या मतलब है उनको बंद कर दिया जाएगा ठीक है सो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स अपोज द डिसीजन टू क्लोज डाउन सिक यूनिट्स अभी बहुत ज्यादा सिक यूनिट्स थी यानी उनमें बिल्कुल चांस नहीं थे कि दोबारा से उनको ठीक कर दिया जाए और उनको जो है प्रॉफिट अर्न होने लग जाए तो उनको बंद करने का डिसीजन लिया गया फिर क्या हुआ जितने भी एम्प्लॉयज थे या वर्कर्स उनके थे वो सभी इस डिसीजन के खिलाफ हो गए भाई क्यों बंद कर रहे हो क्योंकि इन यूनिट्स का बंद होने का मतलब है उनकी जॉब चले जाने का मतलब है कि जो उनको सैलरी आ रही थी जॉब से बिल्कुल सैलरी में चलेगी ठीक है उनके पास अब बिल्कुल पैसा नहीं होने वाला ठीक है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट सेटअप नेशनल रिन्यूअल फंड ये फंड क्या करेगा इस फंड से क्या किया जाएगा कि जितने भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स है जिनकी जॉब चली गई थी इन यूनिट्स को बंद करने से उनको कॉम्पेंसेट करेगा कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करेगा भाई इनको लॉस हुआ है अब एकदम से वो कहाँ जॉब मिलेगा उनको ऐसा थोड़ा कि अचानक से जॉब मिल जाता नहीं मिलता बहुत मुश्किल होता है तो कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करेगा या फिर ऑफर वेरियस वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विसेस अगर कोई कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी वर्कर कोई भी एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं यूनिट्स में ठीक है वो खुद ही जो है रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको बहुत सारी स्कीम्स दी जाएंगी प्रोवाइड करी जाएंगी कि भाई वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लो खुद से हम तो भाई ये स्कीम दे देंगे ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड करा देंगे अगर तुम खुद से रिटायरमेंट ले रहे हो तो अब ये तो थी वेरी सिक यूनिट्स की बात जो बहुत ज्यादा सिक यूनिट्स थी वो बंद कर दी 
लेकिन जब नॉर्मल सिक्योरिटी थी हाँ भाई थोड़ा बहुत लॉस उनमें हो रहा था बट देर आर चांसेस कि उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए दोबारा से उन ऑर्गेनाइजेशन को उन कंपनीज को जिंदा किया जाए ठीक है तो क्या किया गया ना रिवाइव एंड रिहेबिलिटेट किया गया यानी दोबारा से उनको रिवाइव करने की जिंदा करने की कोशिश की गई कि जितनी भी यूनिट्स थी जो लॉस उन जिनको हो रहा था कि वापस से उनमें कुछ ऐसे चेंजेस लाए जाए जिनसे उनको प्रॉफिट होने लग जाए कन्वर्ट दैम इन टू हेल्थी यूनिट्स यानी पूरी कोशिश की जा रही थी कि ये जितने भी सिक यूनिट्स थे इनको हेल्थी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए अब देखते हैं अपना फोर्थ और लास्ट पॉइंट और गवर्नमेंट की है लास्ट पॉलिसी रही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब यहाँ देखने की अंडरस्टैंडिंग है कहीं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मत कर देना सो एम ओ यू इसका क्या मतलब है एमओ uh, से इधर मतलब है जैसे ये एक टाइप का सिर्फ एग्रीमेंट होता है अब जैसे कि कोई भी दो पार्टीज के बीच में एक तरह का रिटर्न एग्रीमेंट कि भाई मैं ये चीज कर रहा हूँ और तुम ये चीज कर रहे हो वो लिख कर साइन कर देंगे दैट से ठीक है एक टाइप का एग्रीमेंट ही है और वो जैसे बड़ी खास कोई होगा नहीं है सो so, ये क्यों लाया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ये इसलिए लाया गया ताकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करी जाए अब भाई ये एग्रीमेंट ये एम कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा देखो पब्लिक सेक्टर्स आर गिवन टारगेट्स एंड इफ दे अचीव दीज टारगेट्स दे आर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी या फिर ऑपरेशनल फ्रीडम इसमें क्या था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से उनको बोला गया भाई तुम्हें टारगेट दिए गए हैं ये टारगेट तुम अचीव कर लो अगर तुम ये टारगेट अचीव कर लोगे तो तुम्हें पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम मिल जाएगी ऑटोनॉमी मिल जाएगी आप अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं ठीक है थ्रू एमओ यू अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिड्यूज और इसका मेन मोटिव क्या था कि उनको टारगेट दें और टारगेट अचीव कर ले जिससे क्या हुआ कि जो मिनिस्टर्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे मतलब मिनिस्टर्स ने खुद इनको बोला कि हम तुम्हें टारगेट देंगे ठीक है कोई भी यूनिट है मिनिस्टर ने आके बोला कि भाई इस यूनिट को ये टारगेट दिया जा रहा है ये अचीव कर लो अगर तुम ये अचीव कर लोगे तो मैं बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा तुम अपनी मर्जी से जैसे मर्जी काम कर सकते हो बस उनका कंडीशन ये था कि ये टारगेट अचीव करना है मिनिस्टर्स आखिर यही चाहते थे ना कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये अच्छे से परफॉर्म करे चाहे वो इंटरफेयर करे ना करे है ना सो so बस यही पर्पज था जिसलिए ये एमओ लाया गया थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब